ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் மக்கள் ஸோ இந்த செஷன் எதற்காக அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட் வீக் வந்து ஜான் ஃபெப்பு மார்ச்சுக்கான சிஏ பார்த்துருந்தோம் இந்த கிளாஸில் வந்து ஏப்ரல் அண்ட் மேக்கான சிஏவை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இது ஒரு தேர்ட்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கும் ஓவராலாக தேர்ட்டி இருக்கும் அந்த தேர்ட்டியும் மேக்ஸிமம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்க்குள்ளே நான் உங்களுக்கு கம்பைல் பண்ணி சொல்லிடுறேன் பட் இதில் நிறையா எப்படி சொல்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக ஏப்ரல் அண்ட் மே கவர் ஆகிடுமா முப்பதில் கண்டிப்பாக கவர் ஆகவே ஆகாது இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கிறிய செலக்டிவாக இருக்கிறத தான் வச்சுருக்கோம் மீதி எல்லாத்தையுமே இந்த ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் சிஏவை முடிஞ்ச அளவுக்கு நவம்பர் மாதம் நம்ம போகிற அந்த வீக்லி ஷெட்யூலில் நம்ம அப்லோட் பண்ணிடுவோம் கட்டாயமாக அதை பார்த்துருங்க இதை மட்டும் பார்த்துறாதீங்க அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ அதையும் பார்த்து முடிச்சுருங்க சரிங்களா ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டேட்டாவாக நீங்கள் அப்படியே லைவ்லேயே சொல்லிவிட்டு வாங்க அண்ட் உங்களுக்கும் அது இன்ட்ராக்ஷனாகவும் டிஸ்கஷனுக்கும் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே அண்ட் ஃபஸ்ட்டு சிஏ வில் பி சாகித்ய அகாடமி ஃபெல்லோஷிப் இவர் யார் அப்படின்றத தெரியுதா அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க இல்லை எனக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை அப்படின்னா விட்டுருங்க எனி ஐடியா அபவுட் திஸ் மேன் இந்த தாத்தா யாரும் தெரியுதா அப்படின்றத பாருங்க ஓகே வந்து சாகித்ய அகாடமி ஃபெல்லோஷிப் அவார்டு அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக முன்னாடி நிறைய பேர் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தது இப்போ ஒரு ஸ்டிக் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஒன் மெம்பர்ஸுக்கு தான் இந்த ஆண்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒரு பேர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இந்தியாவோட ஹையஸ்ட் லிட்ரரி லிட்ரரி ஹானர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபெல்லோஷிப் அப்படின்ற அவார்ட் ஸோ வந்து இதை வாங்கியிருக்கக்கூடிய நபர் யார் அப்படின்னா இந்திரா பார்த்தசாரதி இந்திரா பார்த்தசாரதி நீங்கள் அதை விட நோட் பண்ணாலும் சரிதான் அல்லது காதலை கேட்டாலும் ஓகே தான் சரிங்களா ஸோ இவர் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஊரில் நம்ம இந்தியாவிற்கான அதிக உச்சபட்ச விருதான பத்மஸ்ரீ விருது வாங்கியிருக்காரு பத்மஸ்ரீ இவர் இது முன்னாடியே இவர் வாங்கிட்டார் இவர் எதில் ஃபேமஸ் அப்படின்னா இவர் நாவல் கதைகள் எழுதுவதும் டிராமாக்கள் இதில் இவர் வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபேமஸான ஆள் சிக்ஸ்டீன் நாவல்ஸ் கிட்டத்தட்ட எழுதியிருக்காரு டென் பிளேஸ் எழுதியிருக்காரு ஸோ இவருக்கு தான் இந்த விருது கொடுத்துருக்காங்க இவர் எப்போது சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கினார் ஏன்னா இப்போ வாங்கியிருக்கிறது சாகித்ய அகாடமி ஃபெல்லோஷிப் அவார்ட் இவர் சாகித்ய அகாடமியை கிட்டத்தட்ட நம்ம பிறக்கிறதுக்கு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கியிருக்காரு இப்போ வாங்கியிருக்காருனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுலேயே சாகித்ய அகாடமி சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கினவங்களே நம்ம ரொம்ப பெரிய ஆளாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் இவர் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கிட்டார் இவர் எந்த நாவலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றார் இவர் வெல்லோ ஃபெல்லோஷிப் அவார்டு தான் வாங்கியிருக்காரு பட் அது எப்போ வாங்கியிருக்காரு எதற்காக அப்படின்றதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கட்டாயமாக கேள்வி தேர்வு நோக்கில் கேட்கப்படலாம் குருதி புனல் சரிங்களா கமல்ஹாசன் படம் ஞாபகம் ஒரு நினைக்கிறேன் குருதி புனல் அப்படின்ற நாவலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் வாங்கியிருக்கிறார் சரிங்களா அதே மாதிரி இவருக்கு இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஒரு தமிழராக இருந்து இரண்டு முக்கிய விருதுகளை பெற்ற ஒரே ஆள் இவராக தான் இருக்கார் ஒன்று என்ன அப்படின்னா சாகித்ய அகாடமி இன்னொன்று என்ன சாகித்ய அகாடமி ஒன்று வாங்கிட்டார் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா சங்கீத் நாடக் சரிங்களா சங்கீத் சங்கீதம் கிடையாது சங்கீத் நாடக் நாடக அகாடமி சார்பில் வழங்கக்கூடிய விருது ஸோ இந்த ரெண்டு நாடக அவர் ஃபேமஸே வந்து டிராமா நாவல் தான் ஸோ ரெண்டுத்துலேயும் உச்சபட்ச விருதை வாங்கின ஒரே தமிழர் என்ற பெருமையும் யாருக்கு தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்திரா பார்த்தசாரதி அவர்களுக்கு இருக்குது சரிங்களா ஸோ அந்த தாத்தா எங்கேயாவது ஞாபகம் வருவார் சாகித்ய அகாடமின்னு பார்த்தாலே ஃபெல்லோஷிப் ஞாபகம் வந்துடணும் ஃபெல்லோஷிப் அவார்டு யார் வாங்கியிருக்கா இந்திரா பார்த்தசாரதி அவர் வாங்கியிருக்கார் சரிங்களா ரெண்டாவது டி முருகேசன் கமிட்டி இப்போ நான் நவம்பர் மாதம் நம்ம போகிற ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஷெடியூலில் கமிட்டி அண்ட் கமிஷன் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் தமிழ்நாடு அரசால் போடப்பட்ட கமிட்டி கமிஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துருவோம் இது வந்து ஏப்ரல் மேலே போடப்பட்டதுனால இதை நம்ம தனியாக பார்த்துட்ருக்கோம் சரிங்களா இது வந்து டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தோட ரிட்டையர்டு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அவர் தான் யார் அப்படின்னா நம்ம முருகேசன் அப்படின்றவர் ரிட்டையர்ட் சிஜே ஸோ இவரை தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவர் எதுக்காக போடப்பட்டிருக்காரு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டிற்கென்று புதுசாக ஒரு கல்வி கொள்கையை வகுக்கிறதுக்காக சரிங்களா நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியை 
ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு அதாவது வடிவமைப்பதற்காக போடப்பட்ட கமிட்டி தான் என்ன அப்போ வாட் இஸ் தி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் டி முருகேசன் கமிட்டி ஸோ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்காக யாரின் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக அரசால் கேட்கலாம் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் ஸோ இவங்க வந்து இன்னும் ஒன் இயர் டைம் எடுத்துக்க போடாங்க டைம் டியூரேஷன் ஒன் இயருக்குள்ளே இந்த ரிப்போர்ட் ஃப்ரேம் பண்ணி அவங்க சப்மிட் பண்ண போகிறாங்க அந்த பேனல் மெம்பர்ஸில் இருக்க எல்லாருமே பெரிய ஆள் வெறும் எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்டு மட்டும் கிடையாது செஸ் விஸ்வநாத் ஆனந்து முதற் கொண்டு நிறைய பேனல் மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு செக்டார் இன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸு எஜுகேஷனு ஹெல்த்து எல்லாத்துலேயும் முக்கியமான ஆட்கள் நிறைய பேரை வந்து போட்டிருக்காங்க ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன்லேருந்து ரெண்டு பேரை எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் யூனிசெஃப்போட எஜுகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர் ரொம்ப முக்கியம் அருணா ரத்னம் சரிங்களா அருணா ரத்னம் யூனிசெஃபோட ஒரு மெம்பர் இவரெல்லாம் இதில் மெம்பர் பேனல் மெம்பர்ஸில் இருக்காங்க ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட நம்பர்கள் இருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து கலந்து ஆலோசித்து அதன் பிறகு தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியை ஃப்ரேம் பண்ண போகிறாங்க கண்டிப்பாக நல்லா தான் இருக்கும் அப்போ அந்த பதவி அதிகாரம் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நமக்கு வரக்கூடிய அந்த திட்டமும் இருக்கும் ஸோ கட்டாயமாக இதுவும் நல்ல திட்டமாகவே இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவாலிட்டி டே அப்போது ஈக்குவாலிட்டி டே இதில் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா சமூக நீதி தினம் வேற ச நீதி தினம் வேற கரெக்டா அதாவது சமத்துவ நாள் இது கரெக்டா சமத்துவ நாள்னு ஒன்று இருக்குது சமத்துவ நாள் இன்னொன்று சமூக நீதி நாள்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்து அந்த அந்தந்த தலைவர்கள் பிறந்த நாளுக்கு இது மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அந்த பேரில் செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டா கரெக்டு ஸோ வந்து ஈக்குவாலிட்டி டே அப்படின்றத எந்த தலைவரின் பிறந்த தினத்தில் நம்ம கொண்டாடுறோம் ஈக்குவாலிட்டி அதுவே சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் டேன்னு சொல்லுவோம் அதை சமூக நீதி நாள் இப்போ ரீசண்டாக வந்தது ஓகே தந்தை பெரியார் இது ஓகேவா தந்தை பெரியார் பிறந்த நாளை சமூக நீதி நில தினமாக நாம் கொண்டாடுகிறோம் தமிழக அரசு சார்பாக அதுவே யாருடைய நாளை சமத்துவ நாளாக கொண்டாடுகிறோம் டாக்டர் பி ஆர் சட்டமேதை பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அம்பேத்கரோட பிறந்த நாள் அம்பேத்கரோட பிறந்த நாள் எப்போ பெரியாரோடது செப்டம்பர் பதினேழு ஸோ சமத்துவ நாளாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஏப்ரல் பதினாலு சரியா ஏப்ரல் பதினாலு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னில் பாபா சாஹிப் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் பிறந்தார் அவருடைய நினைவாக நாம் அவரது பிறந்த நாளை சமத்துவ நாளாக அனுசரிக்கின்றோம் இந்த ஆண்டிலிருந்து இது முதல்வரின் சட்ட விதிப்படி ரூல் நம்பர் ஒன் டென்னுக்கு கீழே அறிவிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா சட்டம் நூத்தி பத்து கீழே ஓகேவா இது வந்து என்ன நூத்தி பத்து என்ன சொல்ல வருது ஒரு ரெசல்யூஷன் மூலமா சீஃப் மினிஸ்டரோ அல்லது எந்த மினிஸ்டரோ அந்த அசம்பிளில இதை பாஸ் பண்ணி எந்த வித டிஸ்கஷனும் இல்லாம இதை அறிவிக்கிறதுக்கான ஒரு அறிவிப்பை பிறப்பிக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் தான் இது ரூல் ஒன் டென் சரிங்களா டன் போர்த் ஒன் ஓகே ஃபோர்த் ஒன் டிஏ என்யுவிஏஎஸ் இதுவும் இது அடுத்த கண்டென்ட்டும் இது ரிலேட்டடாகவே வரும் அப்போ டிஏஎன் அதுக்கான ஃபுல் ஃபார்ம் அது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அதுக்கு அடுத்து வி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் வெட்டினரி வெட்டினரி அனிமல் சயின்சஸ் ஏ ஸ்டாண்ட் ஃபார் அனிமல் அண்ட் எஸ் ஸ்டாண்ட் ஃபார் சயின்சஸ் அனிமல் சயின்சஸ் ஸோ தமிழ்நாடு வெட்டினரி அனிமல் சயின்சஸ்க்கு பேர் தான் இது டிஏஎன்யுவிஏஎஸ் அது என்ன வாங்கியிருக்குது அப்படின்னா ஸ்டேட் வெட்டினரி யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் இந்தியாவில் ரேங்க் நம்பர் ஒன்னாக வாங்கியிருக்குது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க்கு டோட்டலாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வெட்டினரி யூனிவர்சிட்டிஸ் டோட்டல் வந்து ஃபிஃப்டீன் இருக்குது அதில் நம்மளோட வெட்டினரி சயின்சஸ் யூனிவர்சிட்டி தமிழ்நாடு சார்பாக இருக்கக்கூடிய அரசு துறை அரசால் நடத்தப்படுகின்ற பல்கலைக்கழகம் முதலிடத்தை பெற்றுள்ளது மாநில அளவில் சரிங்களா தேசிய அளவில் நம்ம தான் முதலிடம் பெற்றிருக்கோம் இதை வந்து இந்த ரேங்கிங் ரிலீஸ் பண்ணுறது ஐசிஏஆர் ஐசிஏஆர்னா என்னதுங்க ஐசிஆர் இன் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் கரெக்டாக இதை பற்றி நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் படிச்சுருப்போம் ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக 
வெட்டினரிலேயோ ஹார்டிகல்ச்சர்லேயோ அக்ரிகல்ச்சர்லேயோ வேளாண் துறை சார்ந்து வெட்டினரி சார்ந்து ஃபிஷரிஸ் சார்ந்து ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம எத்தனையாவது பிடிச்சிருக்கோம் அதே டிஏஎன் யுவிஎஸ் தனுவாஸ் அப்படின்றது பன்னெண்டாவது இடத்துல இருக்கு இதை ஏன் நம்ம ரொம்ப பெருசாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இதோட ரேங்கிங்கில் நம்ம நாற்பத்தி ஒன்னாக இருந்தோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இதோட ரேங்கிங் பன்னெண்டாக வந்திருக்கு இது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எதில் வெட்டினரி சயின்சஸில் அக்ரிகல்ச்சரில் ஹார்டிகல்ச்சரில் ஃபிஷரிஸில் இது எல்லாத்தையுமே கணக்கில் கொண்டு யூனிவர்சிட்டியாக நம்ம நம்பர் ஒன்று இந்த கேட்டகரிஸில் நம்ம பன்னெண்டாவது ரேங்கு நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வர்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் வித்தின் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் டைமில் ஸோ ரொம்ப பெரிய விஷயமா இது பார்க்கப்படுது ஸோ இதுலேருந்து அப்படி லிங்க் பண்ணி இதை கொண்டு போயிடலாம் டாக் ப்ரீடிங் சென்டர் ஏன் அப்படின்னா டாக் ப்ரீடிங் சென்டரை அறிவிக்கிறது யார் அப்படின்னா டிஏஎன் யுவிஏஎஸ் நம்ம பார்த்த அதே தான் தனுவாஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது தமிழ்நாடு வெட்டினரி அண்ட் அனிமல் சயின்சஸ் யூனிவர்சிட்டி தான் இதை செட்டப் பண்ணுறதுக்கான அப்ரூவலை கொடுக்கக்கூடியது ஸோ புதுசாக டாக் ப்ரீடிங் சென்டரை ஒன்றை உருவாக்க போகிறாங்க எந்த மாவட்டம் அப்படின்னா தென்காசி ரீசெண்டாக பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மாவட்டமாக உருவெடுத்தது தென்காசி இல்லையா எதற்காகனா ப்ரீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நா டாக் எல்லாத்தையுமே கன்சர்வ் பண்ணி அதை பார்த்துக்கிறதுக்காக சரிங்களா ஓகே ஓகே பட்டியன் யுவிஏஎஸ் சார்பாக முதல் முறையாக இந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்ச் சென்டர் ஆரம்பிக்கிறாங்க சரிங்களா ப்ரீடிங் சென்டர் அதனால அதை படிக்கிறோம் ஆறாவது கிராம சபா கிராம சபை வந்து வருடத்துக்கு நான்கு நாட்கள் நடக்கணும் என்ன இந்தியா ஃபுல்லாகவே நடக்கும் அது இல்லாமல் வெவ்வேறு நாட்களில் அந்த மாநில அரசின் முடிவில் தீர்மானத்தின் மூலம் நடத்தப்படலாம் அந்த மாதிரி தமிழ்நாடு அரசு நவம்பர் ஒன்று கரெக்டா நவம்பர் ஒன்று லோக்கல் கவர்னன்ஸ் டே லோக்கல் கவர்னன்ஸ் டே அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டு அந்த நாட்களிலும் கிராம சபை கூட வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு போட்டாங்க இல்லையா ஸோ வரக்கூடிய நாளைக்கு அப்ப நடக்கும் சரியா அப்ப நவம்பர் ஒன்னு நடக்கும் இத லோக்கல் கவர்னன்ஸ் டே அறிவிச்சது எப்போ அப்படின்னா கலைஞர் முதல்வராக இருந்த போது எதனால அப்படின்னா அப்ப அவர் அறிவிச்சாரு அதுக்கப்புறம் அது கிடப்புல வழக்கம் போல கிடப்புல போட்டனால இப்ப வந்திருக்கு கவர்மெண்ட் அதை ரீஸ்டோர் பண்றாங்க கலைஞர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இத வந்து கொண்டு வந்தார் நவம்பர் ஒன்னு வந்து லோக்கல் கவர்னன்ஸ் டே அப்படின்னு ஒன்னு கொண்டு வந்தாரு அது பின்னாட்கள்ல யூஸ் ஆகாம போனதுனால அதை திருப்பி இப்ப கொண்டு வராங்க சரிங்களா ஓகே அது சார்பாக இதன் நவம்பர் ஒன்று இந்த லோக்கல் கவர்னன்ஸ் டே சார்பாக ஒரு விருதும் கொடுக்கப்படுது அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா உத்தமர் உத்தமர் ரொம்ப உத்தமராக இருக்காதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ உத்தமர் காந்தி கிராம பஞ்சாயத்து விருது இங்கிலீஷ்லையும் அதே தான் இங்கிலீஷில் அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் தான் ஸோ வந்து தங்கிலீஷ் தான் போட்டிருக்காங்க உத்தமர் காந்தி வில்லேஜ் பஞ்சாயத் அவார்ட் சரிங்களா இங்கிலீஷில் ஸோ இந்த ஆண்டிலிருந்து இது கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க உத்தமர் காந்தி கிராம பஞ்சாயத்து விருது ஸோ நவம்பர் ஒன்று கிராம சபை இனிமே லோக்கல் கவர்னன்ஸ் டேவாக அனுசரிக்கப்படும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகே டன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜிஐ டேக் ஜிஐ டேகை பொறுத்த அளவுக்கு இது தேவையில்லை இது இன்னும் அப்ரூவல் வாங்கல தமிழ்நாடு அப்ளை தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எந்தெந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்றது அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டு தான் சம எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தோம் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஓரியண்டு தான் இன்னும் அப்ரூவல் வாங்கலை ஸோ அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த ஜிஐ டேக் ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம் இப்போதைக்கு இது வேணாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து புக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இந்த புக்கை யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓகே யூனியன் மினிஸ்டர் நரேந்திர சிங் தோமர் டோமர் டோமர் இல்ல தோமர் நரேந்திர சிங் தோமர் இந்த தோமர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அந்த புக்கோட நேம மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் Indian Agriculture Towards 2030 
இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் டுவர்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி அப்போ ரெண்டாயிரத்து இருபதை நோக்கி இந்தியாவின் வேளாண்மை இதுதான் வந்து தமிழில் வரும் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க பாத்வேஸ் ஃபார் என்ஹான்சிங் ஃபார்மர்ஸ் ஃபார்மர்ஸை வந்து அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை இன்னும் உயர்த்தணும் அவங்களோட நியூட்ரிஷனல் செக்யூரிட்டியை இன்னும் மேம்படுத்தணும் அவங்களுக்கான ஃபுட் அண்ட் ஃபார்ம் சிஸ்டமை ஏற்படுத்தி தரணும் அப்போ முழுக்க முழுக்க வேளாண்மை சார்ந்து தான் இந்த புத்தகம் இருக்கக்கூடியது இப்போ யார் எழுதுனா யாரால் வெளியிடப்பட்டது சரிங்களா இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க அது ரிலீஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னா நித்தி அயோக் நித்தி அயோகோட ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷனும் சேர்ந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ நேமம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து வருணா வருணா பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வருணான்றது இந்தியாவிற்கும் இன் மற்றொரு நாட்டிற்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு நேவி எக்ஸசைஸ் இந்தியாவும் யாரும் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட நான் கேட்குறேன் அப்படியே லைவ்லேயே படப்படம் போட்டு விடுங்க ஸோ இது வந்து ட்வெண்ட்டி எத் பைலேட்ரல் நேவல் எக்ஸசைஸ் நான் தமிழ்லையும் தான் சொல்லுவேன் அதனால் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் இருக்குன்னு பதறாதீங்க சரியா ஓகே அப்போ இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையேயான ஒரு நேவி எக்ஸசைஸ் தான் எது வருணா அப்படின்னா இந்தியாவிற்கும் ஃப்ரெஞ்சுக்கும் சரிங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மில்ட்ரி எக்ஸசைஸ் நம்ம கண்டிப்பாக கொண்டு வந்துடும் இந்தியாவுக்கும் ஃப்ரெஞ்சுக்குமான ஒரு நேவி எக்ஸசைஸ் பேர் தான் என்ன அப்படின்னா வருணா ஸோ இந்த வருஷம் எங்கே நடந்திருக்குன்னா இந்தியாவில் அரேபியன் சீல சரிங்களா அரேபியன் சீல ஏப்ரல் மாதம் டேட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் மூணு வரைக்கும் ஏப்ரல் மூணு வரைக்கும் நடந்தது இந்தியாவுக்கும் ஃப்ரெஞ்சுக்கும் மேக்ஸிமம் உங்கள்கிட்ட கேட்குற கேள்வி என்ன ஒன்று இந்தியா அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் நேவி எக்ஸசைஸோட நேம் என்ன அப்படி இல்லாமல் வருணா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இஸ் நேவி எக்ஸசைஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் டேஷ் இது ரெண்டு தான் கேட்கக்கூடியது இது மாதிரி நிறையா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க போதுமானது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி எந்த ஆண்டு போட்டாங்களா அதில் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் காமன்வெல்த் கேம்ஸ் அடுத்து நடக்க போகுது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் நடக்க போகுது இதற்கான ஹோஸ்ட் யார் இந்த வாட்டி யார் நடத்த போகிறா அப்படின்னா விக்டோரியா சரிங்களா விக்டோரியா ஹெல்த் எங்க நடக்க போகுது அப்படின்னா விக்டோரியால எப்ப நடக்க போதுன்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ஏன்னா போன வாட்டி பார்க்கும்போது சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ் வின்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம் எங்க எங்க நடக்க போகுது இருபத்தி நாலுல எங்க இருபத்தி ஆறுல எங்க சம்மர் எங்க நடக்குது இப்படி எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம் ஸோ அதனால இதையும் ஞாபகம் வச்சுங்க டேட் அதாவது எப்ப நடக்க போகுது எங்க நடக்க போகுது இது ரெண்டு தான் மேக்சிமம் கேட்க போறது சரிங்களா அது இல்லாம மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நடக்கும்போது பல இடத்துல நடக்க போகுது ஆஸ்திரேலியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் சுத்தி இருக்கக்கூடிய இப்ப நடந்த மெல்போர்ன் பக்கத்துல இந்த மாதிரி கிப்ஸ்லேண்ட் அந்த மாதிரி இடத்துலையும் நடக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க பட் இடத்த மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க விக்டோரியா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு காமன்வெல்த் கேம்ஸ் செவன்த் லெவன்த் ஒன் பிஸியஸ்ட் ஏர்போர்ட் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டாப் டென் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டாப் டென் பிஸியஸ்ட் ஏர்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் டாப் ஒன் நம்பர் ஒன்னா இருக்கிறது தான் நமக்கு முக்கியம் இந்தியாவில் எதுவுமே டாப் டென்ல கிடையாது ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை பட் ஃபர்ஸ்ட் எதுன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் யூஎஸ்ஏ வை யூஎஸ்ஏல அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஏர்போர்ட் சரிங்களா யூஎஸ்ஏல அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஏர்போர்ட் ஹார்ட்ஸ்ஃபீல்டு சொல்லுவாங்க ஹார்ட்ஸ்ஃபீல்டு ஜாக்சன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற யூஎஸ்ஏல அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஏர்போர்ட் நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்கு கிட்டத்தட்ட அதோடைய பேசஞ்சர் ஒரு நாளைக்கு டிராவல் ஆகிறவங்க செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழரை கோடி மக்கள் அவங்க வந்து பேசஞ்சர்ஸாக இருக்காங்க இது வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா ஏர்போர்ட்ஸ் கவுன்சில் இன்டர்நேஷ்னல் சரிங்களா ஏர்போர்ட்ஸ் கவுன்சில் இன்டர்நேஷ்னல் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு இது ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ ஏசிஐ அப்படின்றத ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய டாப் டென் பிஸியஸ்ட் ஏர்போர்ட்ல நம்பர் ஒன் பிடிச்சிருக்கிறது ஹார்ட்ஸ்ஃபீல்ட் ஜாக்சன் ஏர்போர்ட் விச் இஸ் சுட்சுவேட்டட் இன் யூஎஸ்ஏ சரிங்களா இது மட்டும் போதுமானது அண்ட் செகண்ட் யூஎஸ்ஏ தான் தேர்ட் யூஎஸ்ஏ தான் சரிங்களா மூணுமே யூஎஸ்ஏ தான் அதில் மூணுத்தில் எது எந்த ஏர்போர்ட் அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே டுவெல்த் ஒன் ஸ்டேட் எனர்ஜி அண்ட் கிளைமேட் இண்டெக்ஸ் ரொம்ப நல்ல இண்டெக்ஸ் இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா நித்தி ஆயோக் அதனால் அதை நம்ம படித்தே ஆகணும் 
அதே மாதிரி தமிழ்நாடும் ஒரு ரேங்கிங்கில் இருக்கனால அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நித்தி ஆயோகால் ரிலீஸ் செய்யப்படுற ஸ்டேட் எனர்ஜி அண்ட் கிளைமேட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு இண்டெக்ஸ் இது எதை பொறுத்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு இண்டிகேட்டர்ஸ் அல்லது பேராமீட்டர்ஸ்னு சொல்லலாம் குறியீடுகள் அப்போ இந்த ஆறுத்தை வச்சு தான் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இது ஆறுத்துலேயும் சிறந்து விளங்கக்கூடிய எப்படி ஹெச்டிஐ மூணு இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கோ இந்த இண்டெக்ஸில் வந்து ஆறு இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது இது ஆறு வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா எனர்ஜி எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது என்விரான்மெண்டல் சஸ்டெயினபிலிட்டி எப்படி இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு ஆறு பேராமீட்டர் படி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் முதலிடத்தில் உள்ளது எது சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம யாருமே எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு மாநிலம் குஜராத் குஜால் குஜராத் வந்து என்ன பண்ணிருக்குது அப்படின்னா ஸ்டேட் எனர்ஜி அண்ட் கிளைமேட் இண்டெக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பிடிச்சிருக்குது இந்த ரிப்போர்ட்டை யார் ரிலீஸ் பண்ணுற அப்படின்னா நித்தி ஆயோக் ரிலீஸ் பண்ணுது அண்ட் செகண்ட் பிளேஸில் நமக்கு பரிச்சயமான ரொம்ப பிரபலமான கேரளா இருக்குது அண்ட் தேர்ட் பிளேஸில் பஞ்சாப் இருக்குது ஸோ நம்ம எங்கே தான் இருக்கோம் அப்படின்னா ரொம்ப கொஞ்சம் தேடி கீழே போய் நல்லா லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது இடத்துல தமிழ்நாடு இருக்கு சரிங்களா த ஸ்டேட் எனர்ஜி அண்ட் கிளைமேட் இண்டெக்ஸில் இந்தியா ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கு நாற்பத்தி மூணு புள்ளிகள் வச்சு ஸோ குஜராத் வந்து ஐம்பது புள்ளிகள் ஸோ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூணுல ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கும் ஸோ தமிழ்நாடு ரேங்க் ஞாபகம் வச்சுங்க ஃபர்ஸ்ட் யார் அச்சிருக்கான்ற ஞாபகம் வச்சுங்க ஸ்டேட் எனர்ஜி அண்ட் கிளைமேட் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் இட் வாஸ் ரிலீஸ் பை டேஷ் அப்படின்னு கேட்கலாம் நித்தி ஆயோகால் ரிலீஸ் பண்ணது சரிங்களா தேர்ட்டீன்த் ஒன் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் பியூர் ஹைட்ரஜன் பிளான்ட் சுத்தமான ஒரு ஹைட்ரஜன் பிளான்ட்டை இந்தியாவிலே முதன்முறையாக உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் எந்த இடம் என்றால் பிளேஸ் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க இதெல்லாம் எழுத தேவையில்லை ஸோ அஸ்ஸாமில் அஸ்ஸாமில் எங்கே அப்படின்னா ஜோர்ஹாட்டில் ஜோர்ஹாட் அஸ்ஸாமில் ஜோர்ஹாட் அப்படின்ற இடத்துல தான் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பியூர் கிரீன் ஹைட்ரஜன் பிளான்ட் அப்படின்றத லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க லான்ச் பண்ணது யார் அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட் சார்பாக இருக்க ஆயில் இந்தியா லிமிடெட் ஓஏஎல் ஆயிலே வரும்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஆயில் ஓகே அப்போ இது எப்படி பண்ணுது அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய அந்த சோலார் பிளான்ட் இருக்கு அந்த சோலார் பிளான்ட்ல வரக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமா ஹைட்ரஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ஃப்ரம் தி எக்ஸிஸ்டிங் சோலார் பிளான்ட் சரிங்களா நல்லா ஞாபகம் ஒரு சோலார் பிளான்ட் இருக்குது அதுல வரக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமா என்ன பண்றாங்க ஹைட்ரஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க சரிங்களா ஸோ ஆயில் இந்தியா லிமிடெட் எந்த இடம்ன்றது தான் கேள்வி அசாம்ல இருக்கக்கூடிய ஜோர்ஹாத் அப்படின்ற இடத்துல ஓகேங்களா ஃபோர்டீன்த் ஒன் வேர்ல்ட்ஸ் ஹையஸ்ட் டனல் வேர்ல்ட்ஸில் நல்லா இதெல்லாம் கட்டாயமாக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது இந்தியாவை தாண்டி சர்வதேச நாடுகள் இல்லையே நம்ம தான் முதல்ல இருக்கணும் போது கண்டிப்பாக படித்து ஆகணும் ஸோ இந்த கடலை யார் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பா நமக்கு தெரிஞ்சது யார் இவங்க மட்டும்தான் இல்லையா நம்ம ஸ்கூல் புக்லேருந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிஆர்ஓன்னு சொல்லிட்டு பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் எங்க அப்படின்னா ஷிங்குலாபாஸ் சரிங்களா ஷிங்கு ஷிங்குலாபாஸ் இது எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹிமாச்சல பிரதேசில் சரிங்களா ஹிமாச்சல் பிரதேசில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரத்தி சொச்சம் அடி எயிட் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அப்ராக்சிமேட் அதோட நீளம் அடி ஹைட்டு சரிங்களா அந்த டனலு இந்த போர்ட்டல் எங்கே இருக்குன்னா கரெக்டாக அந்த ஷிங்குலா இந்த இடத்துல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அந்த ஷிங்குலா ஆரம்பிக்கிற இடத்துலேருந்து டேரெக்டாக போகுது இதுதான் உலகத்திலே பெரிய டனல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலகத்திலேயே ரொம்ப பெருசு யார் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கா எந்த இடத்துல லொக்கேட் ஆயிருக்கு கண்டிப்பாக இந்தியாவில் இருக்கனால அதை கேள்விகளை கேட்கலாம் சரிங்களா ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் பாரிஸ் புக் ஃபெஸ்டிவல் இதையே நம்ம படிக்கிறோம் பாரிஸில் தான் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது இதுக்கு யார் கெஸ்டாக கூப்பிட்ருக்காங்க பாரிஸ் புக் ஃபெஸ்டிவலில் அப்படின்னா இந்தியாவை கெஸ்டாக கூப்பிட்ருக்காங்க இந்த ஆண்டு தான் நடக்க போகுது ஸோ இதுக்கு கெஸ்ட்டு யார் அப்படின்னா நம்மளையும் ஒருத்தர் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டா மதிச்சு போகணும் இல்லையா ஸோ நம்மளை கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்ருக்காங்க நம்ம போகிறோம் இது கடைசியாக எப்போ இந்தியாவை கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இப்போ தான் நம்மளை கூப்பிட்ருக்காங்க மனசு வச்சு கூப்பிட்ருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி நம்மளோட வேர்ல்டு புக் ஃபெஸ்ட் வேர்ல்டு புக் ஃபேர் ஒன்று நடந்துச்சு நம்ம ஊரில் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில
ஸோ அந்த ஃப்ரான்ஸ் வந்திருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு நன்றி கடன் மாதிரி இது எப்போ கூப்பிட்டனா போன வருஷம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டில் தான் கூப்பிட்டோம் ஸோ இந்த வந்ததுனால அவங்க திருப்பி நம்மளை வந்து இது கூப்பிட்ருக்காங்க கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்ருக்காங்க ஸோ நம்ம தான் அதுக்கான கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் கண்ட்ரியாக இருப்போம் சரிங்களா ஸோ இந்தியா வந்து டெசிக்னேட் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால தான் ஞாபகம் வச்சுங்க எங்கே அப்படின்னா பாரிஸ் புக் ஃபெஸ்டிவலில் சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஹாட்டஸ்ட் சிட்டி மிகவும் வெப்பமான ஒரு நகரம் அதாவது இது வந்து இந்தியாவில் இல்லை ஒரு ஸ்டேட்டாக டிஸ்ட்ரிக்டாக அப்படிலாம் இல்லை ஹாட்டஸ்ட் சிட்டி இந்த த வேர்ல்டு உலகத்திலே வெப்பமான நகரம் இது தான் அப்படின்ற அளவுக்கு சொல்லியிருக்காங்க எந்த நகரம் அப்படின்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மகாராஷ்டிராவில் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய சந்திராபூர் அப்படின்ற இடம் சரிங்களா சந்திராபூர் அப்படின்ற இடம் தான் இந்தியாவில் இல்லை உலக அளவிலேயே அதிகமான வெப்பங்களை வெப்பத்தை கொண்ட ஒரு இடமாக மாறியிருக்கு ஹாட்டஸ்ட் சிட்டி இந்த வேர்ல்டு கட்டாயமா இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பா இதுல இருந்து கேள்விகள் வரலாம் சந்திராபூர் அப்படின்ற இடத்துல இருந்து சரிங்களா எவ்வளவு ஹாட் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ நம்ம ஊர்ல வந்து மேக்சிமம் போனா பதினஞ்சு பதினேழு மேக்சிமம் முப்பது முப்பத்தஞ்சு கூட பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் செல்சியஸ்ல முப்பத்தஞ்சுலாம் பார்த்துருப்போம் நாற்பத்தி அஞ்சு புள்ளி மூணுன்றது ரொம்ப அதிகம் தான் ஸோ ஹாட்டஸ்ட் சிட்டி இந்த வேர்ல்டு அப்படின்றது சந்திராபூர் அண்ட் மகாராஷ்டிரா இதை யார் ரிலீஸ் பண்றா இப்படி இப்படிலாம் இருக்குங்க அவங்க ஊர்ல அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியப்படுத்துறது எல் டொராடோ அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் சரிங்களா எல் டொராடோ அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் தான் இதை நமக்கு அறிவிக்கிறாங்க இன்னும் உங்க ஊர்ல இப்படி இருக்காமே அப்படின்னு சொல்லி அறிவிக்கிறாங்க ஸோ ஹாட்டஸ்ட் சிட்டி இந்த வேர்ல்டு சந்திராபூர் விச் இஸ் லொகேட் இன் மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் சரிங்களா கேட்ச் த ரெயின் கேம்பெயின் தண்ணியப்பொடி தண்ணியப்பொடி அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கேம்பெயின் தான் வந்து என்னது அப்படின்னா கேட்ச் த ரெயின் கேம்பெயின் இப்ப இதை யார் லான்ச் பண்றா அப்படின்னா மணிப்பூர் மாநிலம் லான்ச் பண்ணுது ஸோ மணிப்பூரோட முதலமைச்சர் பேரு நமக்கு ஏன் அவன் முதலமைச்சர் நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் இந்த சிஏ படிக்கிறனால தெரிஞ்சுக்குவோம் அவரோட பேரு பிரேன் சிங் பிரேன் சிங் பிரேன் சிங் அப்படின்றது தான் கேட்ச் த ரெயின் கேம்பெயினை லான்ச் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மணிப்பூர் மாநிலத்தோட முதலமைச்சராக இருக்கிறாரு ஒரு ஜல் சக்தி அபியான் கீழே வரக்கூடிய கேட்ச் த ரெயின் கேம்பெயின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வாட்டர் கன்சர்வேஷனை எப்படி எப்படிலாம் பண்ணலாம் இப்போ தண்ணீரை பாதுகாப்பதற்கான வழிகள் என்ன வழிமுறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பண்ணக்கூடிய ஒரு கேம்பெயின் ஸோ இதில் முக்கியமானது இதோட தீம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ கேட்ச் த ரெயின் அதே தான் திருப்பி வரும் Catch the rain where it falls, when it falls. எங்க இருந்தாலும் பிடிக்கணும் எப்படி இருந்தாலும் பிடிக்கணும் சரிங்களா கேட்ச் த ரெயின் வேர் இட் ஃபால்ஸ் எங்கன்னு தெரிஞ்சணும் எப்பன்னு தெரிஞ்சும் பிடிச்சிடணும் சரிங்களா இதுதான் இதோட தீம் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் பட் எந்த மினிஸ்ட்ரி பட் ரொம்ப முக்கியமாக எந்த மாநிலத்தில் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க அதோட சிஎம் ஞாபகம் வச்சுங்க கேட்ச் த ரெயின் கேம்பெயின் ஓகே நெக்ஸ்ட் அலோக் சக்ரவால் அலோக் சக்ரவாலை ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்னா இவர் ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கார் அந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ணது நம்மளோட யூனியன் மினிஸ்டர் ஒருத்தர் அந்த புக்கு எழுதப்பட்டதும் யாரை பத்தின்றதும் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கனால இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் புக்கோட பேரை வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப எவ்வளோ முக்கியம்னு பீர்சா முண்டா ஜஞ்சடையா நாயக் அப்படின்றது தான் அதோட பேர் பீர்சா முண்டா ஜன்ஜடையா நாயக் அப்படின்றது இந்த புக்கை யார் எழுதியிருக்கா அப்படின்னா அலோக் சக்ரவால் இட் வாஸ் ரிலீஸ்ட் பை தி யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்கில் மினிஸ்டர் யாரு தர்மேந்திர பிரதான் சரிங்களா தர்மேந்திர பிரதான் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க போதுமானது சரிங்களா அப்ப அந்த புக்கு எதை பற்றியது பீர்சா முண்டா காடுகளையும் அந்த ஃபாரஸ்ட் வெல்லர்ஸை காக்கிறதுக்காக அவர் எப்படி எப்படிலாம் பார்த்துக்கிட்டாரு அந்த ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்ல அவரோட பங்கு என்ன அப்படின்றத விவரிக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் பட் நமக்கு இவரை பத்தி லைட்டா ஸ்லைட்டா தெரிஞ்சிருக்கும் பத்தாவது புக்கு மூலமா பட் அது இன்னும் டெப்தா நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் நைன்டீன்த் ஒன் பிரிட்ஸ்கர் புலிட்ஸ்கர் கிடையாது பிரிட்ஸ்கர் பிரைஸ் இது பேர் ஸ்பெல்லிங் தப்புன்னு நினைக்கணும் ஏன் இதையும் படிக்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நோபல் பிரைஸ் ஆஃப் டேஷ் அந்த அளவுக்கு புகழப்படக்கூடிய ஒரு விருது அதாவது இந்த விருதை வந்து 
இதற்கான நோபல் விருது வாங்குற அளவுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க எதுக்கு அப்படின்னா ஆர்கிடெக்சருக்கு சரிங்களா இந்த பொருட்கள் பைசா என்னன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா நோபல் பிரைஸ் ஃபார் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு புக்கு ஸோ இந்த சாரி இந்த ஒரு ப்ரைஸு இந்த ப்ரைஸை நம்ம வாங்கல பட் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்ரிக்கன் வாங்கியிருக்காரு சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்ரிக்கன் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் இதை வாங்கியிருக்காரு அவர் பேர் என்ன அப்படின்னா பிரான்சிஸ் கீரே சரிங்களா பிரான்சிஸ் கீரே அப்படின்ற முதல் ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த முதல் கருப்பினத்தவராக பிரிட்ஸ்கர் அப்படின்ற விருதை வாங்கியிருக்கின்றார் அமெரிக்கா அதாவது ஆப்பிரிக்காவிலே பிறந்து அங்கே இருந்தவர் தான் லிட்ரேச்சர் சாரி ஆர்கிடெக்சர்ல பயங்கரமான ஒரு ஒரு பெரிய ஆளு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு லிவிங் ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்ற அளவுக்கு இவருக்கு வந்து புகழ் இருக்கு இவர் நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க பிரான்சிஸ் கீன் ஏன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இட் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் இட் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் டு கெட் பிரிட்ஸ்கர் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி சரஸ்வதி சம்மன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சரஸ்வதி சம்மன் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு யாரு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ராம் தரஷ் மிஸ்ரா இந்த பேரெல்லாம் நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ வந்து ஒரு இருபது நாளைக்கு தானே இப்போ வரைக்கும் இதெல்லாம் மெயின்ஸ் யூஸ் ஆக போகிறது இல்லை ஒன்லி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் தான் நம்ம படிக்கிறோம் மண்டே இருந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க அல்லது பார்த்துட்டு இன்னும் ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு திருப்பி இந்த வீடியோவை பாருங்கள் திருப்பி திருப்பி பார்க்கும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஹியரிங் மூலமாகவும் ஐஸ் மூலமாகவும் நம்ம படிக்கிறத காட்டிலும் கேட்கறது மூலமாக நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஸோ கேளுங்க திருப்பி திருப்பி சரிங்களா யார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ராம் தரஷ் மிஸ்ரா அப்படின்றவங்களுக்கு சரஸ்வதி சம்மன் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இவங்க என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் போயம்ஸ் அந்த கவிதைகளின் தொகுப்புக்கான பெயரை பார்த்துக்கோங்க மெயின் டூ யஹான் ஹூன் மெயின் டூ யஹான் ஹூன் அப்படின்ற ஒரு கவிதை தொகுப்புக்காக கலெக்ஷன் ஆஃப் போயம்ஸ் இதுக்காக இவங்களுக்கு சரஸ்வதி சம்மன் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த செலக்ஷன் கமிட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த செலக்ஷன் கமிட்டியில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த செலக்ஷன் கமிட்டியில் அதாவது கே கே பிர்லா ஃபவுண்டேஷன் அதை கொடுக்குறாங்க அதில் இருக்கிற செலக்ஷன் கமிட்டி நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் ஒன் ஆஃப் தி மெம்பர் ஹெட்டாக இருக்கவர் இப்போ இருக்கவர் சுபாஷ் காஷ்யப் ஏன்னா இதை ஹெட்டுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் கொடுக்க போகிறது கே கே பிர்லா ஃபவுண்டேஷன் அதில் இப்போ கரண்ட் ஹெட்டாக இருக்கவர் சுபாஷ் அப்படின்றவர் இருபத்தி ஒன்று போங்கோ சாகர் போங்கோ சாகர்னா என்னன்னு தெரியணும் ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸசைஸ் பார்த்தோம் இல்லையா வருணா அந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு பைலேட்ரல் எக்ஸசைஸ் இதுலேயே ரெண்டு எக்ஸசைஸ் பார்த்தாச்சு ஒரு பைலேட்ரல் நேவி எக்ஸசைஸ் தான் அது ஸோ இந்தியாவிற்கும் எந்த நாட்டிற்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்தியாவிற்கும் வசஸ் கிடையாது அண்டு தான் பங்களாதேஷ்கும் சரிங்களா பேர் அணியாக வச்சுங்க போங்கு ஏன்னா பங்களாதேஷ்காரையும் கிரிக்கெட்லேயே போங்கு தான் ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க இல்லைனா பங்களா போங்களா அப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க பங்களா போங்களா அப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க போங்கோ ஞாபகம் வந்துடும் பங்களா சரியான போங்கு ஸோ இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு நேவி எக்ஸசைஸுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா போங்கோ சாகர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி இந்தியா சார்பாக இரண்டு கடற்படைகள் ஒன்று வந்து கோரா அப்படின்ற ஒரு கடற்படை ரெண்டாவது வந்து சுமேதா அப்படின்ற ரெண்டு கடற்படைகள் இந்தியா சார்பாக இதில் கலந்து கொள்கின்றது அப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் மோஸ்ட்டாக எதை கேட்கலான்னா போங்கோ சாகர்ன்றது எதற்கும் எதற்கும் அல்லது இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய பயோலிட்டல் நேவி எக்ஸசைஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் டுவெண்ட்டி டூ குவாட் சம்மிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த குவாட் சம்மிட் எங்கே நடக்க போகுது ஏன் அதை படிக்கணும் இந்த குவாடிலேட்டரல் சம்மிட்டுக்கு தான் பேர் என்ன குவாடுன்னு சொல்கிறோம் இதில் எத்தனை நாடு இருக்கும் குவாடில் எத்தனை நாடு இருக்கும் நாலு நாடு இருக்கும் குவாடிலேட்டர்லாம் நாலு ஸோ அந்த நாளில் இந்தியாவும் ஒரு நாடாக இருக்கிறனால தான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்தியா இருக்கு ஜப்பான் இருக்கு யூஎஸ் இருக்கு ஆஸ்திரேலியா இருக்கு இந்தியா ஜப்பான் யூஎஸ் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா இருக்கு ஸோ இந்த நான்கு நாடுகளும் குவாடிலேட்டர் சம்மிட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒன் ஆஃப் தி நாலு நாடுகள் சேர்ந்தது தான் அந்த குவாடிலேட்டர் செக்யூரிட்டி டைலாக்கு ஸோ இது எங்கே நடக்க போகுது இந்த வாட்டி அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவதாக இருக்கான் பார்த்தீங்களா இங்கே தான் நடக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னா ஜப்பானில் டோக்கியோ மாநகரில் நடக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க 
சரிங்களா இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்சேஞ்சு ஒரு மில்ட்ரி ட்ரில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெகுலர் சப்மிட் தான் இது வேற எதுவும் பெருசாக அதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ குவாரிலேட்டரல் சப்மிட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னா ஜப்பானில் டோக்கியோ மாநகரில் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் இமேஜ் ஆஃப் பிளாக் ஹோல் ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு பிளாக் ஹோல் இமேஜ் ஸோ அது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் பிளாக்காக இருக்கும் நடுவில் அப்படியே மங்களாக அதாவது எல்லோ கலர் அந்த சர்க்கிளை வந்து பிளர் பண்ணி காட்டின மாதிரி ஒரு பிளாக் ஹோல் இமேஜ் வந்து மில்கி கேலக்சிலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் எடுத்தது வந்து ஈவெண்ட் ஹரிசான் டெலஸ்கோப்பு அந்த இமேஜை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் வைக்கணும்னு நினச்சேன் மறந்துட்டேன் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதனால தான் நம்ம பார்க்குறோம் பிளாக் ஹோலோட ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இது அந்த சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் அந்த கேலக்சியோட நடுப்பகுதியில் இந்த கேலக்சியில் நடுப்பகுதியில் இருக்கும் ஸோ அங்கே இருந்தால் நம்ம இதை எடுத்துருக்கோம் இது மூலமாக தெரிய வருது ஃபஸ்ட்டு விஷுவல் எவிடன்ஸ் பிளாக் ஹோல் அங்கே இருக்குது அப்படின்றதுக்கான விஷுவல் எவிடன்ஸ் இது தான் சரிங்களா அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ ஈவெண்ட் ஹரிசான் டெலஸ்கோப்போட கொலாபரேஷனில் தான் இதை எடுத்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா ஃபிஃப்டி செகண்ட் டைகர் ரிசர்வ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த மேப் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இது வந்து கோர் ஜோன் இங்கே ஒரு ரத்தம்பூர் ஒன்று இருக்குது ஜவஹர் சாகர் சாங்ச்சுரி ஒன்று இருக்குது இங்கே டைகர் ரிசர்வ் ஒன்று இருக்குது இப்போ ராம்கார் டைகர் ரிசர்வ்னு ஒன்று ஜெய்ப்பூர் பக்கத்தில் அப்போ இது எல்லாமே ஜெய்ப்பூர்னா எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கணும் ராஜஸ்தான்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் சரிங்களா ராஜஸ்தானில் இருக்குது பேர் என்ன ராம்கார் விஷ் தரி சரிங்களா ராம்கார் விஷ் தரி அப்படின்ற ஒரு டைகர் ரிசர்வ் தான் ஃபிஃப்டி செகண்ட் டைகர் ரிசர்வ் அது மட்டும் கிடையாது ராஜஸ்தான்லே ஏற்படுத்தப்படுகின்ற நான்காவது நான்காவது டைகர் ரிசர்வ் அப்போ ராஜஸ்தான்லே கிட்டத்தட்ட நாலு இருக்குன்றதா ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா ஓகேடா இது ரத்தம்பூர் சாங்ச்சுவரி பக்கத்துலே ரத்தம்பூர் மேப்பில் பார்க்குறீங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கு ராஜஸ்தான்லேயே ஏற்படுத்தப்பட்ட நாலாவது புலிகள் சரணாலயமாக இருக்கின்றது இந்தியா ஃபிஃப்டி செகண்ட் ராஜஸ்தான் ஃபோர்த் ராம்கார் விஷ் தாரி நியர் ஜெய்ப்பூர் மலேரியா ஃப்ரீ ஸ்டேட்டு அதாவது இது வந்து நம்ம என்ன கோல் வச்சுருக்கோம் நம்ம இந்த சென்ஸ் மீன் பண்ணுறது இந்தியா இந்தியா என்ன கோலாக வச்சிருக்கு அப்படின்னா மலேரியா ஃப்ரீ நேஷனாக ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு பட் இங்கே அதை விட இன்னும் பெட்டராக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் நீ என்ன ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுன்னு சொல்லுது நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் முடிச்சு காட்டுறோம் மலேரியா இல்லாத ஒரு ஸ்டேட்டாக முடிச்சு காட்டுறோம்னு யார் அப்படின்னா கர்நாடகா மாநிலம் கர்நாடகா மாநிலம் தான் மலேரியா ஃப்ரீ ஸ்டேட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் நீங்கள் சொன்னதுக்கு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் முடிச்சு காட்டுறேன்டா அப்படின்னு பெட் கட்டியிருக்கிறது யார் அப்படின்னா கர்நாடகா அப்போ ஏன்னா மலேரியனால வரக்கூடிய லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசீசஸ் நிறையா இருக்கு நிறையா இருக்கு ஆனால் ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோஸ்னால வரக்கூடியது ஸோ அதனால அதை எப்படியாவது மலேரியாவை இந்தியாவில் ஒரு கண்ட்ரோலபுளாக கொண்டு வரணும் வித்து நார் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இதை டிசைட் பண்ணியிருக்கிறது டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது கர்நாடகா நெக்ஸ்ட் ஒன் நேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எத்தனால் பிளான்ட் இந்தியாவிலே முதன் முறையாக ஒரு எத்தனால் பிளான்ட் வந்து எங்கே ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அப்படின்னா பீகாரில் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க பீகாரில் புர்னியா அப்படின்ற ஒரு நகரில் ஸோ புர்னியா பீகார் இது எங்கே அப்போ பீகாரை பற்றி தெரியுதுன்னா பீகாரோட சிஎம் யார் நிதிஷ்குமார் ரொம்ப ஃபேமஸாக அடிக்கடி நீங்கள் நியூஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பேர் தெரியும் பீகாரின் முதலமைச்சரான நிதிஷ்குமார் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கிரெயின் எத்தனால் பிளான்ட் இந்தியாவில் அமையப்போடுது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுக்கு இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபியூவல் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் குரோர் லிட்டர்ஸ் பெரியார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறாங்க சரிங்களா அப்போ இதெல்லாமே இதை வச்சு எத்தனை நாள் மூலமாக என்னென்ன பண்ணலாம் சுகர் கேன் உருவாக்கலாம் மெய்ஸு எல்லாத்தையுமே பண்ணுறதுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ நேஷன்ஸோட ஃபஸ்ட் இந்தி இந்தியாவின் முதல் எத்தனை நாள் பிளான்ட் எங்கே இருக்குது பீகாரில் முக்கியமாக புர்னியா அப்படின்ற நகரில் ஷைலி ஆப் பேர் நல்லா இருக்குது ஷைலி இந்த ஷைலி ஆப் வந்து யார் கொண்டு வராங்க அப்படின்றத கேட்கலாம் விச் கவர்மெண்ட் லான்ச் இருக்கு ஷைலி ஆப் அப்படின்னு கேட்கலாம் கேரளா கவர்மெண்ட் இந்த ஆப் ரிலேட்டடாக நிறையா வரது இப்போ ரீசெண்டாக கேரளா நிறையா வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த கேரளா தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஷைலி ஆப் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று
ஃபார் தி டயக்னசிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் டிசீசஸ் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஒரு ஊருக்கு ஒன்று ஒன்று இருக்குது இப்போ கோஸ்டல் ஏரியாஸில் வந்து அந்த காற்றுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி சில நோய்கள் வரலாம் அந்த காற்று உப்பு காற்று அடிக்கிறதுனால மூஞ்சில் ஸ்கின் டிசீஸ் ஏதாவது வரலாம் ஸோ அந்த 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 இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறையா இருக்கும் இப்போ சென்னை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏப்ரல் மாதத்தில் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் அதன் மூலமாக என்னென்ன வரும்னு அப்பப்போ கொசு மருந்து பயங்கரமாக அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ இந்த வின்டர் சீசன்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கண்ட்ரோலபுளாக வச்சுக்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் ஷைலி அப்படின்ற ஒரு ஆப்பு சரிங்களா இது வந்து ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் தான் கேரளாவோட ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கு கேட்கக்கூடியது என்ன ஷைலி ஆப் இஸ் ஃபார் வாட் விச் கவர்மெண்ட் லான்ச் ஷைலி ஆப் சரிங்களா ஸோ ஷைலி ஷைலஜா கேரளா அப்படியே தான் ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ ட்வெண்ட்டி எயிட் வந்து புத்தவனம் ப்ராஜெக்ட் புத்தா அப்படின்ற இடத்துலேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் புத்தா புத்தரை பற்றி அது புத்தாவனம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது ஒரு தீம் பார்க் புத்தாவனம் தீம் ப்ராஜெக்ட் பார்க் ஸோ யாரு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் தெலங்கானா கவர்மெண்ட் கர்நாடகா ஒன்று பார்த்தாச்சு தெலுங்கானா ஒன்று பார்த்தாச்சு கர்நாடகா என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு குள்ளே நான் முடிச்சு காட்டுறேன் மலேரியா இல்லாமல் அப்படின்றாங்க அம்மா தான் சொல்கிறாரு நான் இங்கே பாரு புத்தரோட சிலைய வச்சு புத்தரோட ஒரு தீம் பார்க்கை நான் கட்டி காட்டுறேன் அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எங்கே அப்படின்னா நல்கோண்டா மாவட்டம் நல்கோண்டா கோண்டா கோண்டா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க நல்கோண்டா அல்கோண்டா மாவட்டத்தில் தெலுங்கானால புத்தவனம் அப்படின்ற ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க இது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்தியாவிலேயே லார்ஜஸ்ட் புத்திசம் டூரிஸ்ட் சென்டராக இது உருவாக போகுது இந்தியா லார்ஜஸ்ட் புத்திசம் டூரிஸ்ட் சென்டராக எது உருவாக போகுது புத்தவனம் ப்ராஜெக்ட் உருவாக போகுது கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி எழுவத்தி நாலு ஏக்கர் அமையக்க போகிறது ரெண்டு இரநூத்தி எழுவத்தி நாலு ஏக்கர் முடிக்க எப்படியும் நாலு மூணு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆகிடும் ஸோ ப்ராஜெக்டை ஞாபகம் வச்சுங்க தீம் பார்க் புத்தவனம் விச் இஸ் லொக்கேட் இன் தெலுங்கானா நால்கோண்டா டிஸ்ட்ரிக் சரிங்களா டுவெண்ட்டி நைன்த் ஒன் வினோத் ராய் வினோத் ராய் வினோத் ராய் வினோத் ராய்ன்றது ஆல்ரெடி ஒரு பத்ம பூஷன் வாங்கினவர் தான் ஸோ இவர் வந்து ஒரு புக்கை எழுதியிருக்கார் இந்த புக்கை டைட்டிலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டைட்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா நாட் ஜஸ்ட் அ நைட் வாட்ச்மேன் நான் நைட் வாட்ச்மேன் நினச்சிங்க அண்ணியா அப்படிலாம் நான் கிடையாது நான் யார் அப்படின்னா மை இன்னிங்ஸ் இன் பிசிசிஐ என்னைய ரெக்கார்டை எடுத்து பாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு ஆள் ஸோ வினோத் ராயால் எழுதப்பட்ட புத்தகம் நாட் ஜஸ்ட் அ நைட் வாட்ச்மேன் மை இன்னிங்ஸ் இன் பிசிசிஐ இங்கிலீஷில் எழுதின புத்தகம் தமிழில் தான் தமிழ்லேயும் இப்படி தான் கேட்பாங்க ஸோ வந்து நான் வந்து ஒரு நைட் வாட்ச்மேன் இல்லை என்னோடய இன்னிங்ஸ் அதாவது என்னோடய ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து பிசிசிஐயில் எடுத்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் யார் அப்படின்னா இவர் தான் இதுக்கு முன்னாடி சிஏஜியாக பணியாற்றியவர் கண்டம்டர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரலாக பதினோராவது சிஏஜியாக இவர் தான் இருந்தார் இந்த பேரை அடிக்கடி நீங்கள் கேட்டிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா இவர் வந்து பத்ம பூஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பெற்றார் பத்ம பூஷன் விருது அதே மாதிரி இவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்க பிபிபி இந்த பிபிபி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பேங்க்ஸ் போர்ட் பியூரோன்னு சொல்லுவாங்க பேங்க்ஸ் போர்ட் பியூரோ அதில் வந்து நம்மால் வந்து முதல் சேர்மனாக இருந்தார் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தான் ஆரம்பித்தாங்க அதில் இவர் சேர்மன் அப்போ இதில் அவர் சேர்மனாகவும் இருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தான் பத்ம பூஷனும் பெற்றார் பதினோராவது சிஏஜியாகவும் பணியாற்றியிருக்காரு ஸோ அவருடைய புத்தகம் நாட் ஜஸ்ட் அ நைட் வாட்ச்மேன் மை இன்னிங்ஸ் இன் பிசிசிஐ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா அது பிசிசிஐலேயுமே இவர் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலே பையன் ஆட்சி இருக்காரு ஸோ அதனால் இவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப ஃபேமஸான பர்சனாலிட்டி அதுவும் இல்லாமல் புக்கு டைட்டில் நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக கேட்கலாம் ஃபஸ்ட் இந்தியன் உமன் என்னத்துக்கு ஃபஸ்ட் இந்தியன் உமன் எதில் ஃபஸ்ட் இந்தியன் உமன் அப்படின்னா டு ஸ்கேல் ஃபைவ் பீக்ஸ் ஐந்து மலைகளை தொட்ட முதல் இந்திய பெண்மணி யார் அப்படின்னா பிரியங்கா மோகன் கிடையாது பிரியங்கா மோஹேட் சரிங்களா பிரியங்கா மோஹிட் ஸோ அந்த பேரை கூட இங்கே ஞாபகம் வச்சுங்க பிரியங்கா மோஹிட் வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் உமன் டு ஸ்கேல் ஃபைவ் பீக்ஸ் எல்லாமே அந்த அஞ்சு பீக்கும் எட்டாயிரம் மீட்டருக்கு அதிகமான பீக்ஸ் இதுதான் மேட்ரு ஸோ வந்து இதெல்லாம் நம்ம பண்ணி பார்த்தாலோ அல்லது இங்கேருந்து எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணால் தான் இதை பற்றி கஷ்டம்லாம் தெரியும் ஸோ அந்த ஹை ஹை லெவலில் எழுதும்போது அந்த ப்ரீத்திங்லேருந்து
வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா இவங்க வந்து ஒரு முப்பது வயசுக்காரங்க தான் முப்பது வயசுல தான் இவங்க இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கும் இன்னொரு நாலஞ்சு வருஷம் முப்பது ஆயிடும் அப்பயும் குரூப் டூ ரிசல்ட் விடுவாங்களாம் தெரியல So, we conclude this at this point out of 30 முடிச்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் அண்ட் நீங்க லைவ்ல பாருங்க அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டிங்கா கூட பாருங்க ஹோப்ஃபுல்லி இந்த செஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இதை எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி பார்க்க முடிஞ்ச அளவுக்கு பாத்துக்கோங்க சரிங்களா அண்ட் நவம்பர் மாசத்துல இருந்து அதாவது நாளைக்கு நாலா நவம்பர் மூணாம் தேதியில இருந்து ஒரு பதினாலு நாள் உங்களுக்கு ரெகுலரா ஒரு நாளைக்கு நாலு ரிவிஷன் கிளாஸ் வரும் அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் நடுவில் வாக் டெஸ்ட் இருக்குது அதே மாதிரி மேரத்தான் இருக்குது ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூலில் வந்து உங்களுக்கு வித்தின் டூ டேஸில் நான் கொடுத்துருவேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாலஞ்சு செஷன் போயிருக்கும் காலையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கும் இது ரெகுலராக வந்துடும் ஸோ டூ ஃபாலோவர்ஸ் அண்ட் கைண்ட்லி டூ லைக் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோ நாளைக்கு மாலை உங்களுக்கு பதிவேற்றப்படும் இந்த டாப்பிக்கை விடாமல் இருக்கவே முடியாது இப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் இதுக்கு முன்னாடி நடத்தியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இருக்கும்போது நம்ம தான் நடத்தியிருக்கோம் அதுதான் இப்போ வரைக்குமே அதிகபட்சம் பார்த்து தான் இருக்கும் ட்ரைபல்ஸை பற்றி யாரும் பெருசாக அட்ரஸே பண்ணல இப்போ இந்த டாப்பிக்கை நம்ம அங்கே நடத்தினால இது நம்ம சேனலுக்கு நம்ம தனியாக நடத்தணும் ஸோ இதை நம்ம நடத்தி கொடுத்துருவோம் ஃபுல்லாக அதில் வந்து டுவெல்த்து மட்டும் தான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் செவன்த்து டுவெல்த்து ப்ளஸ் பீரிய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றேன் இந்த ஒரு பிடிஎஃபை வச்சு ஃபுல்லாத்தையும் எழுதிடுங்க செஷன் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி பிடிஎஃப் கேட்காதீங்க நடத்தி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் பிடிஎஃப் சென்ட் பண்ணுவேன் ஸோ மறக்காம இந்த செஷனை பார்த்து நோட்ஸ் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் சரிங்களா இது குரூப் ஒன்னுக்கும் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு டாபிக் ஸோ தேங்க்யூ ஆல் மக்கள்ஸ் அண்ட் நன்றி நாளைக்கு சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஆல்